ですねよくあの釣り場で、あのー、フライラインリールから引き出そうとした時によくこの先っぽこのティペットの先が見つけられないことってよくありますよね。まあこれ今たまたま出てるんでこう引っ張り出せるんですけど実際こう中に入っちゃうともう出すのに大変面倒くさいと。で特にあのインスプールタイプっつってこういうふうにあの、えー、カパッと外れるタイプじゃない方のものっていうのはなかなかこう取りづらいんですよねそこであの釣りが終わった時に、まあ、このティペットにその目印引き出しやすい目印をつけておくと、まあ、便利だろうっていうふうにこう、まあ、誰もが考えると思うんですよ。まあ、市販でも売ってるとは思うんですけど、まあ、それを今回、えー、試作をしてみようというのが内容です。釣りが終わってこうティペットを切り終わったらここにですねこういったものですねこれを用意してで、えー、まあこれいわゆる針すとめっていうやつなんですけどここに、えー、ティペットを通しますもう大体この段階であの<笑>目がもう老化してますから入れづらいんですけどちょっと入れて。そして、針すとめにちょっと入れておきます。で、巻いていくと、こういう状態で出てますね、これ、常に。簡単に引き出せる。簡単に引き出せます。これだと釣り場でイライラしなくても済むんじゃないかなと思います。では作っていきます、えー、使う道具類ですまず一つはですねえー、と針素留め今回はスイベルがついたタイプを使っていきますこれはあのアマゾンの方で買った、えー、なんて言うんだろうこれササメっていうのかな道具屋さん大穴針素留めの S サイズっていうのを使っていきますで隣にあるのがスレッドであとハサミでこちらがですね、えー、と熱収縮パイプの透明な方、まあ、このあですであとこちらの方が上からかぶせるあの黒い、えー、パイプ同じものですねであとは、えー、そのス,スレッドこれはまあスレッドですね、えー、デーテータイプ DT ダブルテーパーの、えー、いらなくなった部分の細い方を 20cm ぐらいにカットしたものですであとは、えー、熱収縮チューブであの溶着するためのヒーターこちらはですね、えー、っと私の,あの、えー、っとウェブショップの方でも今2000円で売ってる大特価あの商品ですでそれではやっていきましょうまずはですね、えー、フライラインこれまあ使ってるのがフライラインなんですけど、まあ、もう使わなくなった古いフライラインでも全然問題ないのでそれを使いましょう、えー、だいたい長さをですねハサミで2 0センチぐらいにカットしていきますで構造としてはこういった感じですねこういった感じで作ってここに針すとめるでこちら側をスレッドで留めちゃうそういうタイプの形にしていこうと思ってますでここにあるのが針すとめ出していきましょうこれはですねえー、っとから 1.55 までに使えるというタイプですから結構ね細いラインからまあそこそこ使えるえっと何 1.55 だから 3x3x ぐらいかな2ぐらいまで使えるタイプなんで結構大きいですよねで一番の特徴はですねここにスイベルがついてるだくるくるくるくる回るんで、まあ、絡み止めもやっぱりあの絡まない方がいいのでこれを使っていきますで本当に簡単なんですよこれここのえー、っと
スイベルのこのここか位置かスイベルのここについてる穴ここにですねフライラインを通しますであのいろんな作り方があるんですけどまあ私ちょっとループにしようかと思うんだけど逆にこういうふうにあのシンプルにこういう状態にしてここ一箇所だけを止めちゃう、ね、そしてえー、っとどういうんだろうこういう紐状にして作るっていうのも簡単でいいと思いますこれだとまあ本当にこの紐を引っ張るだけなんですけどであのこれだとねよくなくしてしまうんですよそれであのちょっとこういうふうにループついてる方が、まあ、しまっとくと便利かなっていう、まあ、私ながらに勝手に思ってんでそれで一応今回は、えー、こういうふうにループにして作っていこうと思ってますこういう状態ですかねでこっち側を止めてでこちら側は熱溶着をしようと思いますじゃあまずこちらの方をスレッドで留めていきます、まあ、今回黄色いラインだったんで黄色のスレッドを用意してみましたで簡単に巻いていってほっで、最初の余ってる糸を切りますこの時最初のスレッドを切らないようにでカットしますこういう状態ですねでここにですねこれこれは熱溶着用のチューブあ、熱ごめんなさい。熱収縮チューブ。これをカットして。ここに入れましょう。熱を加えていきますこれはあの先ほど紹介したやつとちょっと違うあのピンクの<笑>可愛らしいやつこれ今使ってるんでこれをちょっとつけていきましょう。あまり長くするとあの本体が溶けてしまったりするんでこれで出来上がりですもうこれで完全にこのまま使うことができますねこんな感じですかね
。であとはここにループを今つけていくんですけどループはこれを溶かしちゃいます。で溶かす時にはですねこれを使っていきます。そして余分な長さをここでカットしますでこの部分を溶かしていきますどんどんどんどんこう溶けていってあのえっとライン同士があの密着するようになれば出来上がりですね。これはいらないので外しちゃいます。こんな感じになります